，你想让白明汉给季丹阳做治疗？是。你不是在怀疑白明汉吗？是，我是怀疑他。那你还想让他给季丹阳治疗吗？老师，丹阳没有时间了。我听厂医院的专家说，他如果再醒不过来，很可能永远都醒不过来。我们现在只能冒这个险，至少我相信白明汉的技术，而且场地是在厂医院，我相信他一定不会动什么手脚，请老师批准。你是在拿季丹阳的生命做赌注，你的心乱了，就是因为躺在那儿的季丹阳吗？啊，老师，我好了。白明汉是怎么说的？我听得出来，白明汉不是不能，而是不敢。我猜，他心里应该是有顾虑，但他现在已经答应我了，哪怕是为了白慧，我相信他一定会全力以赴。老师，时间紧迫，望您批准。白大夫，啊，我有个请求啊，我现在需要的只是心境，你看看你们大家是不是能离开这个屋子？白大夫，我留下来帮你。你不懂针灸，大不上手的。白大夫，请您理解一下，这次的治疗非常重要，有人留在这儿，万一出现什么问题，好有人为您作证。既然您跟红梅熟，就让她留下，我们都出去。您看怎么样？好，那就拜托您了。我们走吧。走是这个药吗？是是。哎，白慧，别担心了啊！你爸的遗书你还没信心啊？我爸说，他也没有十足的把握。这种病，谁能有十足的把握呢？没事儿啊。这都把老爹都请来了。谁让人家有个好爹呢？心虽重着呢。了。啊，中医的针具啊，分九针，这叫长针，也叫环条针，可以取啊。深邪远避。肖院长，您觉得这经过治疗以后，效果会怎么样？从白大夫上次给张阿水治疗的情况来看，我觉得此人医术深不可测，还是会有希望的继续，是哪儿？脚。哦，脚踝。楚公，您怎么来了？杨姐，夏院长，我听媳妇说，白大夫在给丹阳治疗。您别太担心了。
，我想，肯定会好起来的。但也如此吧。白大夫，您有把握吗？他什么时候能行？很快。很快。太好了。嗯。但是醒过来以后啊，还得看看情况啊。能站起来吗？当然，只是需要调养一段时间。是为了小慧呀、啊，潘公安，你们到底要查他什么呀？我们只是想知道，当时究竟发生了什么，也想知道小慧究竟看到了什么。您了解情况？我不知道，我是真的挺佩服你的胆量啊。疑心重重，依然敢让我来救人，白大夫。嗯，谢谢你，是我佩服您，可以心无旁骛的救治丹阳。我是行医的，给患者治病，是得专心致志啊。爸爸，嗯，他怎么样了？哎，很快就会醒的，只是现在呀、啊，还有点虚弱。真的啊？嗯。那他什么时候能恢复正常？啊，他年轻，身体好，十天左右就差不多了。<笑>小薇，好好上班吧，爸爸回去了。爸爸，我送送你。哎呦，还送我？对了，记住，公安的同志如果问你什么呀，你就直接跟人家说，不要委屈自己，啊。你就记住一点就行了，在咱们这个家里啊，没有坏人，都是好人。安心上班吧，爸，你慢点啊。怎么样？他还没醒过来？队长。既然昨天白大夫治疗的时候醒了一次，我想他应该很快会醒过来。你在这儿也守了一天一夜了，赶紧回去休息休息吧。我不累，我想在他醒过来的第一时间，第一时间知道发生了什么事情。他什么时候能张口说话，这些都是未知数。这样，他醒来的第一时间，我通知你。记住，你现在是停职阶段，你这里的看护任务已经完成了。我命令你回去休息，队长，我这是命令。是，嗯，回去吧。神了，金专家真的醒过来了，真的，那给你开心的，你快去看看吧啊。我现在还不能去看他。哎，你说咱们院领导也真是的，你跟金专家关系那么好，偏偏你不能上二楼。哎
。闪闪，你一定要替我照顾好丹阳，拜托了。知道了，陈队长正在跟季润家问话呢，等他问完了我就过去，放心吧啊。丹阳，你在山上到底发生了什么？怎么会掉下悬崖？这些你还有没有印象？我听见，我去采集墓室，要下山崖。他怕我有危险，自己先下去。我刚要下，听见后面有声音，刚转头。后脑就被挨了一下，有见到人吗？没有。后脑挨了之后，我就什么都不知道。我说，我是怎么回来的？是百惠救你回来的。白慧，嗯，跟我们判断的是一样。季专家是被人袭击之后，再被扔下悬崖的。知道季专家形成的人都排查过了吗？调查过了，罗珊珊、杜芳、张玲三位护士都没有问题。敌人既然不知道季专家的行程，又怎么会在犀牛角打伏击呢？而且丁杰是一点动静都没有听到。我看现在只能撒网了。全面排查所有上山的人，不管是砍柴的，还是采药的。好，这件事情交给你。嗯。哦，对了，主公他也证实了，那个地方真的会有惊鸿石。他们还想再去看看。今天下午我会亲自带队，顺便把案发现场再调查一遍。董斌，哎，你负责在场医院保护季丹阳的安全。是。哦，对了，那个葛主任问白慧能不能回到二楼护理季丹阳。他觉得，毕竟白慧了解季丹阳，您怎么看？白慧在季丹阳遇袭的这件事情上并没有问题，可以先让他回来。红梅啊，队长，不是让你回宿舍吗？怎么又过来拖地了？反正我也睡不着。拖地不违规吧？告诉你吧，季丹阳醒了。醒了？嗯。好，他现在状况怎么样？还算稳定吗？放心吧，他没事。啊。通过询问呢，丹阳也告诉了我们两点。第一点呢。就是跟丁杰说的完全吻合，丁杰没有问题。第二点呢，就是他后脑被袭击，但他并没有看到袭击的人，所以说这又是个死结。关键是我们并不知道是谁泄露了季专家上山的消息。张局长呢，让我通知你和丁杰正式复职，打起精神，投入战斗。是。嗯，哎，对了，你和白慧关系不错，你觉得白慧这个人怎么样？白慧？嗯，怎么突然问起他？通过询问和调查。我总觉得他像是隐瞒了些什么。隐瞒？如果是隐瞒的话，谁是最值得他去保护的那个人？最亲近的人。队长，你怀疑这件事情跟白明汉有关？我现在呢，也只能往这个方向去考虑了。队长，我前两天听长生说，丹阳这次。是不幸中的万幸，什么意思？他应该说的是季丹阳落下来的位置。来，我画下给你看。你看啊，当时丹阳落下来的位置，我们通过现场勘查，刚好有一堆草堆。他如果再往左一点，或再往右一点呢，很有可能就没命了。所以说，是不幸中的万幸。
吧。太阳醒了，领导批准我可以护理他了。这两天我要在医院值班。哦，对了，刚发的工资你收好。哎呀，爸爸不缺钱，不要。<笑>买点点心，吃点好的，别让我担心啊。哎呀，你这孩子，买点心够了，嗯。哎，好了，谢谢你。等我换班就回来看你，我走了。爸，嗯，谢谢您救了丹阳。小慧，跟爸爸说说，怎么想的？什么怎么想的？什么怎么想的？哎呀，这么求爸爸。给季专家救命，还不承认自己心里有他。就像您说的，我和他不是一个层面的人，我能跟他做朋友就挺开心的了。话是这么说的，冰炭不同炉，爸爸是担心呐，你呀。会越陷越深。嗯，不会的，上班去了。听说了，是你和你爸爸救了我。谢谢你，也替我谢谢你父亲。如果那天我能跟你一起的话，也许就不会发生那样的事了。对不起，丹阳。说什么呢？世上哪有那么多如果？对了，你父亲说没说我大概多久能好？差不多十天吧。他说过几天来给你复查。十天，还好，我真怕耽误了实验水池的进度。都躺下了，还想着工作呢？你需要好好休息啊。珊珊，消毒时间到了，你去帮我拿个针头吧。好。你是怎么掉下去的吗？我不是跟陈队长说了吗？被人袭击，我应该是被袭击者扔下山崖的。到底是谁呀、啊？为什么要袭击你？我也想知道。不过我相信，陈队长一定会抓到他的。哎，红梅呢？他因为你的这次事故被停职了。干嘛停他职啊？又不是他带我去的东山。具体情况我也不知道，不过你昏迷的这几天，他一直在陪护你，也好几天没合眼了。红梅，你也在啊？队长让我过来报道，随时待命。你看你，这两天都没休息好吧？哎，发生这种事儿，这哪能睡得着啊？说起来，这件事情因我们而起，现在我们都复职了，说什么也要查清楚。都是因为我的疏忽大意，才造成了这么严重的后果，是我连累了你，对不起。战友之间不要这样讲。那天我没控制好情绪，还冲你发了火，我向你道歉。对不起，不，你骂的对，是你点醒了我，让我以后做事更加小心谨慎。丹阳，你终于醒了，你
你可吓死我了！你要有个三长两短，我怎么跟你父亲交代啊？让楚楚又担心了。身体是革命的本钱，你要安心的养伤啊，养好了才能干工作。我还在赶紧设计试验水池呢。放心吧，还差最后一点，我帮你给补上了。下午我和裴章还有郭树去了一趟犀牛角，没想到那真有很多金红石。你看，太好了，这么多金红石，怎么有带金属啊？陈队长说了，那就是出事的地方。没想到真被你给找到了，你的这个发现够我们做几十次材料实验了。哎呀，为了水滴工程，为了带金属，你几次上东山，你这个干劲儿啊，让我很欣慰。丹阳，这个金红石你拿着，做个纪念。谢谢你醒了？什么时候醒的？真怕你就这么打瞌睡摔下去。你先担心担心你自己吧，喝点水啊。你们真不用这样守着我。哟，知道心疼人了。起来啊，来，慢点啊，行吗？哎，这一下子，算是彻底把我打清醒了。我终于知道，你之前为什么那样天天盯着我了。原来这敌人，真的像鬼魅一样，说出现就出现。你知道就好。来。但是，就算是鬼魅，她也有个声响。你再好好想想，那天有什么可疑的人，可疑的动静。真没听见，我也不像你，警觉性那么高。我只是没想到，原来在卢门，也会发生和在香港一样的事情。怪我，那天，那天我应该跟你一块儿上山。我知道，你停止。是因为我。谁跟你说的？白慧是吧？他怎么什么都跟你说？我跟你说啊，跟你没关系。再说了，我跟丁杰都已经复职了，没事了。早啊，白慧，早啊。你是不是没睡好啊？这颗眼球。要不我跟高主任请示一下吧，我也下班，给你倒倒班呗。哎，我没事，赶紧换一个工作吧。行。你生病这段时间，白慧挺辛苦的。他你还不了解吗？永远那么细致、认真，担心我的身体。当然了，也想知道，究竟是谁袭击的我？你们还聊这事儿呢？这又不是机密，人家也就是随口一问，他也想早点抓到凶手吗？嗯，红梅姐，这么早就来了啊？我只带了他一个人的早餐啊,啊，没事儿，我一会儿去食堂吃，我才看不上边好餐呢。白慧，我这住完院，恐怕要胖十斤了。你现在需要补充营养，当然要多吃一点。有手有脚，动嘴就行了，张嘴。
样吗？我要是以后生病了，你能这么照顾我吗？我当然会了。先不说你是我姐，任何病人我都会一视同仁的。我支援现实护理事业，奉行革命的人道主义精神，像南宁格尔一样，用真心爱心、认真的对待每一位病人。行行行，别背了，看见了。哎，烫啊！百惠，我自己来吧，这样我真吃不下去。那你慢点啊。主公，您觉得这些图纸还有什么需要改进的地方吗？按目前的建造能力啊，这已经是最高标准了。好了，这些个图纸可以送进晒图室了。哟，李科长，专家楼内还有检查，例行巡逻嘛，保卫你们专家楼的安全。胡说。过来搭把手，哎，我放下都治我了，我来了啊！心里是，你倒是使点劲儿，使劲儿的，我来，我来，我来，我来，来，来，来，走，走，走，走，你，走，倒是使点劲儿，我使劲儿踢，哎呦！慢慢放，慢慢放，慢慢放。李科长，李科长，你怎么样？你没事吧？啊，没事，没事，没事，你就别搬了，我们来。硬撑，我自己来就可以。先慢点啊！哎，就你们慢昨天啊，我们和专家组又去了一趟东山，长生在鸡丹阳出事的地方呢，发现了这种草药，很明显，这草药是被人采摘之后留下来的。怪不得白慧会问丹阳是谁袭击了他，他问了。昨天丹阳跟我说，白慧就是随口一问，但是很明显，这是他在关心，他想保护的人。看来我们判断的方向是对的。当时的情况，白慧在山底，他父亲在山顶，很可能他并没有亲眼的看到。只是我想他应该是知道某些我们还没有掌握的线索，也在怀疑白大夫。如果真的是白明汉所为，那他为什么还敢来救济丹阳？这从逻辑上很难说得通啊。是啊，这个白大夫远比我们想象的还要复杂。但不管怎么说，这次是他救了丹阳，我们应该去感谢一下他。好我说总兵同志，要么你就出去散散步，你让我一个人静一静。你这么盯着我，咱俩都尴尬。<笑>呃，季专家，这是规定，我必须寸步不离的看着你，保护你是我们的任务。要么你上门口待会儿也成。你离我这么近，真没办法好好看书。季专家，你你别为难我。聊着呢，拿来不？这什么？席文让我带来的一些演算纸和资料。同志同志，这总没问题吧？呃，我只负责保护你的安全。哎，丹阳，这两兜听你给算算。有点难度，给我一个小时。一个小时，啊。
足够了，你也别干看着。拿着救护室去找某汉车间牛师傅，让他帮我做一串手串，什么样子我跟他说过。交给我。哦，哼，来了来了。哟，庞公安呐，白大夫，哎，来来来来，有什么事吗？我们今天是特地来感谢您的。对，谢谢您治好了季专家。哎呦，谢什么呀？要谢，应该谢谢那个季专家呀，年轻，体质好。来来来来。白大夫，哎，我可得好好谢谢您。要不是您把这个集专家给治醒了，我现在还停止检查呢。这是我们的一点心意。哎，我这是一折本分，干嘛这么客气呢？我们给您放那儿。对对对，应该的，应该的。您今天又去采药了？采药，当年自己采，现在年纪大了，东山这也很少去了。现在就是靠这些采药的人把药采来，这卖给我就行了，怎么？刚收了一筐，还得赶快收拾出来，要不然就烂掉了。你们坐，正好，白大夫，今天我们来了，您呀、啊、就歇会儿。哪能让你们公安同志受累呢？哎哎，我来。嗯，别客气，来，丁姐。哎，好的，那那那好吧。哎，不，你那干这个，把那晾好的，装到这里就行了。哎哎，慢点，这上边有小刺儿。白大夫，嗯，这些草药为什么要晒干呀、啊？晒干太好用啊，夏季呀、啊，一天就能晒干。昨天我们和专家组又去了一趟东山，长生在鸡丹阳出事的地方呢，发现了这种草药。阴雨天这就不好说了。哎，好。白大夫，这采药是不是也有门道，也分时候啊？那当然了，一般都是上午啊，早晨这是最好，过了中午不好用了。这是什么药啊？西草啊，你不知道吗？也叫茜草，活血化瘀，一般跌打损伤用它是最合适的了。也是别人卖给您的？那怎么？这天上掉下来的？啊？哎<笑>哎，红梅，你真觉得是白明汉行凶吗？要真是他的话，他完全没有必要救其他人，他就是不治，咱们也拿他没办法呀。他院子里的草药跟队长那天在现场发现的一样，不光是种类一样，干湿程度也相似。我敢断定，白明汉那天就在东山。明白了。咖啡都凉了吧？能提神就好。怎么样？进展不大，还需要进行实验。罗马不是一天建成的吗？给。你去找丹阳了？除了人工计算机，谁能算这么快？哎，你干什么去啊？我去找计算机聊聊。局长，这是您要的档案。红梅，这个档案肯定是你需要的。教会学校的事情我查过了，解放之前呢，那儿是一所孤儿院，有英文课。不过那栋建筑，在解放前就毁于炮火了。不是，你们怎么知道我在查这个呀？林五所的任何疑点都不能放过。蒋老师，谢谢你。你父亲的事儿，我跟张局长一直没有调查清楚。这是解放前保密局里关于你父亲的资料。我跟老姜呢，都是你父亲的战友。我们这次来卢门，第一个是为了保护水滴工程，还有一个，就是要找到烈士们的遗骨。卢门解放前夕，你父亲潜伏在保密局。营救保密局的我党同志，但是在四九年的十二月二十号，卢门解放前三天。
你父亲遇害了。保密局的那帮刽子手杀害了被关押的同志，制造了我们惨案。二十一位烈士的鲜血，解放已经多年了，我们还没有找到他们的遗骨。红梅，你父亲的事儿，张局一直是念念不忘。现在，我们到了卢门，一定要把这件事情查清楚。老师，凶手有线索吗？据说，策划行动的人是雪狼。不过解放以后，他就全无消息了。一个人不会凭空消失的。水滴工程是国字号的工程，这个潜伏的特务肯定会蠢蠢欲动。就算是雪狼死了，也要找到他，给烈士们一个交代。真希望能赶快好起来，这样我就能大干一场了。水池要一次性交出成功，这对施工难度实在太大了。楚公现在跟韩厂长已经在管理规划各个部门，等你身体恢复好了，那边也就差不多了。再看一下这个，葛仁姐，他们聊多久了？季专家身体不能受风啊？放心，我看着时间呢。他那个面积的计算结果和之前设计的，你看人家两个人，怎么了？你怎么跟个木头人似的？他们俩都是专家组的，有聊不完的共同话题。白慧，你得抓紧了，要不然就没有机会了。可云姐，你别这么说，真是，说了也白说。看着点时间啊，哎，好了，今天就到这儿吧。还没聊完呢。可以了，说好了十五分钟的，你要多休息。我已经跟郭叔说了，以后不准给你送题了。你们不给我提算，但是我算了另外一样东西。什么？从数学角度论证，我们的潜艇应该装不下一个六十吨的大家伙。嗯，行，谢谢你，丹阳。我会再计算的，席文姐，嗯，聊好了啊？啊。丹阳，你们聊什么呢？怎么把席文姐聊得那么沉重啊？哦，工程上的事，没什么有趣的，咱们回去吧。媳妇儿，这实验室的水池图纸都已经通过论证了，你应该高兴点才是啊。丹阳说，从数学上来看，稳定器不可能安装在潜艇上。你接受吗？反正我是不接受。我也算过很多次，他可能是对的。我们得到的学术资料上确确实实有，我实在想不通，外国人是怎么做到的。我们不能因为算不通，所以就放弃。这潜艇的稳定器是必须的，除非数学能够论证，没有稳定器它不影响稳定性，对不对？所以我只是认为啊，我们还没有找到其中的关键而已。红梅姐，啊，到底什么事儿啊？还让我换便装，我还得护理丹阳呢。你这两天也辛苦了，所以今天我帮你请了假，歇歇缓缓。啊，那丹阳他放心，跟葛主任已经交代好了，珊珊替你值班，这你放心了吧？啊，行，走，我带你去个地方。好，谢谢红梅姐。同志，这是您的酒哦，谢谢。红梅姐，今天是什么日子呀？你这是发工资了吗？还请我吃饭？我觉得你要想吃什么，你跟我说，我给你做多好啊
。这段时间，你父亲痴情了丹阳，你又一直照顾他这么辛苦，我理应好好感谢你。谢谢就谢呗，还喝酒。如果不是你爸爸，丹阳要是醒不过来，我会自责一辈子的。我也是这么想的。不管怎么样，丹阳醒了，而且还恢复的挺好的，是吧？姐敬你，祝愿丹阳早日康复。贾大夫，嗯，嗯，有，脚恢复的挺快呀、啊，这是多亏白大夫治的好，恢复的好，以后多加小心吧，再伤可就残废了。白大夫今天怎么有兴趣开始钓鱼啊？你是姜太公钓鱼，可惜呀、啊，没有鱼上钩。这。